Na sasa turejee hapa hapa visiwani Zanzibar ambapo mamlaka ya usimamizi wa shughuli za bima nchini imewashauri walimu na wanafunzi kutoa bagua watu wenye mahitaji maalum kwani naona nafasi katika ujenzi wa taifa Asha Muhammad na taarifa hiyo. Wito huu ameutoa kaimu meneja wa leseni kutoka mamlaka hiyo ndugu Isa Kisongo amesema si vizuri kwa bagua watu wenye mahitaji maalum kwa kuanyima haki zao za msingi ikiwemo elimu kwani ni moja changamoto zinazowakabili watu hao. Wito wangu kwa wanafunzi lakini pia na walimu. Kwanza tujue walimu tunafanya kazi ambayo Mwenyezi Mungu ametutuma. Na ni kazi ambayo umfundishi mtu ambaye e, yupo kawaida. Unamfundisha mtu mwenye mahitaji maalumu. Kwa hiyo ongereni sana na kufahamu kwamba kuna haja ya yule mtu mwenye mahitaji maalumu kupata elimu iliyo sawa na yule mtu kama mimi na wewe hiyo nadhani ndio kitu kikubwa ambacho sisi mamlaka ya usimamizi wa bima na wadau wote wa sekta ya bima tunatamani hicho kitu kuona kikifanyika kwa upande wake mwalimu mkuu wa skuli ya Jangombe amezitaja changamoto zinazowakabili katika skuli hiyo ikiwemo uhaba wa walimu wanaohusika na watoto wenye ulemavu wa akili. Ah uh, kwa watoto hawa kufunza kwa wanafunza kupitia kupitia hali yao ulemavu kwa sababu sio so kuchanganya hawa changanyo na kwa kuangalisha kwamba hawa hali yao wako hivi na hawa hali yao hivi kwa hivyo wanakuwa wanasomea katika sehemu tofauti. Ifiwe kwamba kwa walimu hawatoshi. Kwa sababu walimu wako wacha sababu kama wanafunza kama kusema shawa wanafunza kupitia madarasa matatu tofauti na walikuwa kuna kila darasa kama ile pati walimu wawili wawili. Kwa hivyo walikuwa mmoja anafundisha mmoja tayari anaangalia watoto katika utulivu wao. Kwa hivyo hapa sasa tuna walimu wanne kwa hivyo wale wanako hawatoshii. Sio kama tupate walimu kiasi angalia walimu sita ili waweze kusoleza. Lakini vile 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 aka so lazima la mahudumu. Ndani sikitia hamna mahudumu. Kwa hivyo maswala lazima pia kama kupika chai ama kupika uji kwa shahumi na wale wale wenyewe ambao wanapata wanakosha. Akitoa neno la shukrani kwa niaba ya walimu wa skuli hiyo, moja ya mwalimu ametoa wito kwa jamii na serikali kwa ujumla kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum. Kitendo hiki kimetupa faraja kubwa kwetu na matumaini makubwa ya kwa wanafunzi wetu na wajali kadiri wanapokuwa na vifaa ndipo wanapojifunza mambo mengi zaidi. Wito wetu kwa tira na jamii kwa ujumla kuwa msaada huu usiwe mwisho bali tunaomba uwe endelevu kila hali itakapo ruhusu pia tunawaomba na wafadhili wengine waje na waige mfano kama huu wa leo ulioneshwa na tira nikiripoti Asham Hamed TV